হ্যালো ফ্রেন্ডস পুরোনোতে আরেকটা নতুন টপিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা শিখব ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে সরকারের যে শ্রেণী বিভাগ রয়েছে সেই শ্রেণী বিভাগের প্রথমটি সম্পর্কে ঠিক আছে আচ্ছা তার আগে আমরা একটু যে মনে করার চেষ্টা করে আমরা কি শিখেছিলাম কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকার আসলে দুই রকম একটি হচ্ছে এক কেন্দ্রিক সরকার আর একটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ঠিক আছে আজকে আমরা এক কেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানব ঠিক আছে আচ্ছা উদাহরণ হিসাবে আগে আমরা জেনে নেই আমাদের দেশটি কিন্তু একটি এক কেন্দ্রিক সরকারের দেশ ঠিক আছে তাহলে যে কোনো বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে আগে আমাদের দেশের কথাটা চিন্তা করবে তাহলে তোমাদের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সুবিধা হবে ঠিক আছে আচ্ছা এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যেটা রয়েছে এই সরকার ব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে ঠিক আছে অবভিয়াসলি বাংলাদেশে একটি সরকার ক্ষমতায় থাকে ঠিক আছে এবং পার্লামেন্টে তিনশো পঞ্চাশটি আসন রয়েছে আচ্ছা এবং দেশের যে কোনো বিষয়ে এই তিনশো পঞ্চাশ জন যে এমপি রয়েছে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠ যে মতামত দেন সেই মতামতে কিন্তু চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে এবং দেশে কেন্দ্রীয়ভাবে একজন প্রাইম মিনিস্টার রয়েছে দেশের ভিতরের যে কোনো বিষয়ে বলো বা আন্তর্জাতিক কোনো বিষয়ে বলো মানে দেশের সাথে সংযুক্ত বা জাতীয় বিষয়ে বলো তাহলে কিন্তু তার সিদ্ধান্তই যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটি মাত্র সরকারের হাতে সব ধরনের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকছে আচ্ছা তার মানে কি এটা দাঁড়ায় যে এই ধরনের দেশে কোনো রকম আঞ্চলিক সর সরকার থাকবে না ঠিক আছে আচ্ছা দাঁড়াও বাংলাদেশের একটা ম্যাপের আকার চেষ্টা করি এই যে বাংলাদেশ নামক খুব ছোট্ট একটা যে দেশ আছে সেই দেশটার মধ্যে কিন্তু অনেকগুলো বিভাগ রয়েছে তাই না সেই বিভাগে কিন্তু এক একজন করে বিভাগীয় মেয়র থাকছে বা আবার বিভাগের ভিতরে কিন্তু পৌরসভা আছে বা সেখানে কিন্তু জেলা পরিষদ রয়েছে উপজেলা পরিষদ রয়েছে তোমরা কিন্তু একটু মনে করার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে যে সব কিছুর জন্য কিন্তু নির্বাচন হয় মেয়র নির্বাচন হয় পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন হয় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচন হয় তাই না তার মানে এই এই যে আমরা স্থানীয় সরকারগুলো দেখছি এগুলো আসলে কি তার মানে কি মানে এখানে কি তাহলে আমরা বলতে পারি না এই দেশটাও একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের দেশ না বিষয়টা এরকম না এখানে যে সরকারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এরা আসলে থাকবে কি থাকবে না অর্থাৎ বাংলাদেশে কয়টা বিভাগ থাকবে সেই বিভাগে বা কয়টা উপজেলা থাকবে বা কয়টা জেলা থাকবে এগুলো কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যদি চায় তাহলে তারা স্থানীয় সরকারের সাথে শাসন ক্ষমতা ভাগাভাগি করতেও পারে যদি না চায় তাহলে তারা ভাগাভাগি নাও করতে পারে এটা সম্পূর্ণ তাদের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ অঞ্চলে আসলে কি ধরনের সরকার থাকবে তাদের হাতে কতটুকু ক্ষমতা থাকবে এটি কিন্তু পুরাটাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করছে ঠিক আছে তার মানে দেখা যাচ্ছে আসলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তটা কেন্দ্রীয় সরকারই নিচ্ছে তাই না আচ্ছা তিন নম্বর বৈশিষ্ট্যটা যদি দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই অন আঞ্চলিক সরকারগুলোর সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কটা কীরকম তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে রাষ্ট্রে থাকা বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চল শুধুমাত্র কেন্দ্রের সহায়ক বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তোমরা কিন্তু দেখতে পারবে যে ধরো আমাদের বিভাগে যে মেয়র থাকে তিনি আসলে কেন্দ্রীয় সরকারেরই এক একটি অংশ তিনি জাস্ট একজন প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে অর্থাৎ বলা যায় যে কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা যে পার্লামেন্টটি দেখছি সেই পার্লামেন্টটা আসলে তাদের শাসনের সুবিধার খাতিরে তারা আসলে একজন মেয়রকে নিযুক্ত করেছে অর্থাৎ এটা দেখা যাচ্ছে যে মেয়র হচ্ছে গিয়ে একজন এক্সিকিউটিভ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছে মেয়র শুধুমাত্র তার অঞ্চলে সেটি পালন করছে অর্থাৎ তিনি শুধুমাত্র একজন এক্সিকিউটিভের ভূমিকা পালন করছে ঠিক আছে আচ্ছা আর উদাহরণ হিসাবে তো তোমরা জেনেই ফেলেছ যে বাংলাদেশ একটি হচ্ছে তোমার এক কেন্দ্রিক সরকারের দেশ যুক্তরাজ্য সেরকম এক কেন্দ্রিক সরকারের দেশ আবার জাপানও কিন্তু এক কেন্দ্রিক সরকারের দেশ ঠিক আছে অর্থাৎ দেখো যুক্তরাজ্য দেশটি যদিও বা জাপান দেশটি কিন্তু যদিও অনেক বড় তবুও দেখা যাচ্ছে যে এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করে তাদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রক্রিয়াটা ওখানে এক কেন্দ্রিক সরকারের মতোই অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই মূলত সব ক্ষমতা থাকে তারা কতটুকু ক্ষমতা বাই মানে তাদের হাত থেকে নিয়ে অন্য কাউকে পালন করতে দিবে সেটা সম্পূর্ণ তাদের উপর ঠিক আছে তো পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই এক কেন্দ্রিক সরকার থাকার কি কি সুবিধা বা কি কি গুণ রয়েছে সেটা সম্পর্কে জানবো পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো অল দ্য বেস্ট